Ok, je, je vais donner mes excuses avant. Je vais parler plutôt en anglais parce que mes diapos sont en anglais et ça, ça va faire trop de mal pour les traduire en, en, en y allant. Mais euh, je vais essayer de faire les transitions si, si ça va en, en français. Mais je pense que ça va être trop confusant. Il y a des, des termes que je ne maîtrise pas tout à fait. Alors oui, j'ai changé de poste depuis il y a deux ans. Euh, là, je suis directeur exécutif de Codata, euh, qui a son siège social à Paris aussi. On fait partie de la famille de ICSU, qui est le Conseil euh, international des sciences. Euh, Codata est un organisme international qui a pour sa mission euh, de promouvoir l'ouverture des données de recherche. Et on a des membres, des pays membres de partout au monde. Et pour ce, ce, dia, ce, ce diapo, il va falloir que vous imaginez ce, ce voix grave américain qui fait la publicité pour, euh, pour, pour, le, pour, les, films, pour les films américains. By the early 1960s, a number of scientific leaders began to realize that this deluge of data was swamping the traditional publication and retrieval mechanisms. And there was a danger that much of it would be lost to future generations when several of these leaders <laughs> got together and agreed that an organized international effort was needed to improve the management and preservation of scientific data and to facilitate coordination among interested groups throughout the world. The creation of CODATA was the outcome. Alors, je veux que vous, vous pensez un peu, bon, que, que, que vous ignorez un peu mon, 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 mon délire là, et euh, que, que, que vous penchez sur cette idée de euh, le de, data deluge, le deluge of data qu'il y avait de, même déjà dans les années 60, euh, 60. Et on dit en français, plus ça change. Hein. On a aussi un champ de travail qui est sur ce qu'on appelle en anglais « capacity building ». Alors, c'est la formation, c'est l'amélioration la, euh, des capacités internationalement. Et on a beaucoup de membres dans les, euh, chez les pays en voie de développement. On a travaillé beaucoup dernièrement avec le Kenya, euh, en Afrique du Sud, euh, etc., etc. On, on fait notre conférence en novembre en Inde. On a une grande implication dans, dans ces pays-là. Et le, le quatrième euh, champ, de, de, dans le champ stratégique, et d'appuyer la mission de XU qui est de, de donner d'avis sur les problématiques de données pour les programmes internationaux qui sont appuyés par XU. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de, de, de diapos perdus comme ça. Alors, dans le champ pour euh, la politique des données, euh, on a beaucoup travaillé euh, pour organiser les conférences et les, les workshops qui a précédé euh, les principes des données ouvertes qui ont été publiées, publiées par l'OCDE. Il y avait beaucoup de travail de codated là-dedans. Je pense que vous êtes tous au courant de, de ces principes-là, de l'expertise euh, dans la création des politiques de, des données ouvertes et dans euh, l'implémentation. De, de, ces, de ces politiques. Et la, disons la traduction de ces politiques dans les réalités de chaque pays et dans les pratiques des scientifiques euh, euh, qui travaillent dans, dans chaque pays. Alors ça, c'est un de, un de nos, euh, nos principes champs champ d'activité. On a aussi beaucoup de, de groupes de travail. Il y a une liste de, de, nos, de, de notre euh, nos, nos 12 euh, groupes de travail sur le site web de, de Codata. On sert beaucoup aussi de, de Twitter. Euh, juste pour information, pour introduction, je vais parler de, très vite de, de, de quatre de ces groupes de travail. On a un groupe qui, qui se penche sur les, les, les données euh, « data at risk ». C'est les données euh, qui sont euh, sur papier, sur d'autres formes. C'est euh, les, les données qui sont... Euh, et qui sont, qui sont d'une importance pour certaines études, surtout sur le, le climat, mais qui risquent d'être perdues ou non utilisées parce qu'ils sont en forme, euh, en forme de papier ou euh, non digital, disons. 
On a aussi un groupe qui travaille sur les, euh, la méthodologie de comment extraire l'information sur les routes internationales de, de différentes euh, sources de, de données, surtout les, les données qui viennent des satellites, Earth Observation, mais aussi du crowdsourcing et, et d'autres façons à extraire de, de l'information sur les routes. Et ils ont fait une, une base de données sur les routes en Afrique euh, qui a été faite par une, une boîte de recherche euh, aux États-Unis. On a aussi, bon, ça c'est juste des exemples sur l'intégration de différents types de données dans le, le champ de, de microbiologie. Je ne vais pas pencher trop là-dessus. Et aussi dans l'application de Linked Open Data dans les études sur les désastres. Comment intégrer des différents types de données et des satellites et des données qui ont été faites par les, les gens sur le champ et les données qui ont sorti de, du réseau social, etc., pour étudier et comprendre l'évolution la, la et la réaction des désastres. Et je pense que, que vous savez peut-être que, que ça a été, ces, ces techniques-là ont été beaucoup utilisées, par exemple dans le, le tremblement de terre à Haïti il y a quelques années. Ah, ça, c'est aussi un diapo qui, euh, qui manque. C'était pour montrer, on a aussi un groupe de, données qui, un groupe de travail qui travaille sur euh, la description des, des, des nanomaterials. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup historiquement. Il s'agit d'un travail euh, pre-standardisation. C'est d'établir quelles sont, euh, quelles sont les normes et quelles sont les descriptions dans les métadonnées pour décrire les... Pas juste les... Euh, que, je ne sais pas comment, comment dire ça en, en français. Pas juste les caractéristiques, mais les propriétés. Not just characteristics, but properties of nanomaterials. And, and the way they, je pense que je vais changer en anglais, the way they interact with other materials and in society. So the way of assessing the risk of those nanomaterials. Alors ce groupe de travail vient de publier une, une, une description, un uh, système de description uniforme. C'est un, un, un premier essai d'établir une standardisation dans la description des, des, des nanomaterials. Et ça va être très, très important pour, pour la science qui, qui continue. Ce, ce qui manque est une diagramme pour montrer un, un genre de méthodologie qu'on a. On, parce qu'on fait partie de la famille d'Ixu, le Conseil international des sciences, on travaille beaucoup avec les unions internationales des sciences qui, 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 euh, qui amènent ensemble certaines disciplines. Elles sont les représentateurs, représentatives d'une certaine discipline d'études scientifiques. Et on a amené ces, ces représentatives dans un atelier de recherche pour discuter euh, comment, comment devrait, devrait être ce euh, euh, système de description. Et ensuite, ça a été fait, et maintenant on est en train de le tester dans un euh, projet européen. Alors je vais plutôt parler de, des problèmes de citation de data et la publication de, euh, de, 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 des données. Et je pense que je, je vais, je vais pas. C'est trop difficile de, avec les, les deux langues. Je, je, je vais suivre en anglais. Désolé. OK. So, developments in data citation. CoData supports the, the mission of Exu, as I said, and we advise on issues of data policy. So, recently, Exu published a statement on, on open access to scientific data to literature and on the assessment of research by metrics. It's a sort of general motherhood and apple pie, you might say if you know the English expression, statement that comes from an international organization of the sort, but it's nevertheless significant that the International Council of Science spoke in favor strongly of open access to literature and above all to open access to data. 
And I think in the context of what we're speaking about today, made the statement that scientific publishers and chief editors of scientific publications should require authors to provide explicit references to the data sets underlying, um, underlying published papers. And so this is trying to promote the practice of citing data, and I'll explain as I go on why this is, why this is important. And there's also this need um, for improved metrics as well. However, fundamentally, researchers are reluctant to expend effort sharing data because they do not feel the data is adequately exposed or credited in their career. So we talk a lot about data citation as a way of improving that, but we also urge often that making data available can actually increase your research impact and the citation rates for the works associated with those data. So there have been a number of studies. Uh, the one on the, the right of the slide is from ICPSR, which is a social science data center in the US, which argued that data archiving so one of the arguments often is, why should we spend money to invest in data infrastructure which takes away expenditure from new research? However, they showed in their field of social science that data archiving yield a greater return on investment, more new research than the small number of pro projects that you could fund for the cost of archiving those data, because of the reuse of those data in new research. Similarly, there's been a number of studies to show that citation rates increase for articles or other research outputs for which the data is available. The one on the left there is a study in astronomy. And perhaps the most robust study of this sort has, was conducted by Heather Pivovar and Todd Vision who've done quite a lot of research in this area. And this was following up a, a study that Heather did um, a few years previously, but with a far larger sample set, so over 10,000 um, and over 10,000 studies. And they also corrected this according to other variables, so the citation rate of particular authors, the reputation, etc. And they still found a fairly significant increase in citation rate for those articles which had data available. Citation is many things. Sometimes it's just a reference, but it certainly helps in the internet age if a permanent identifier is assigned to it, so it indisputably identifies those data as the object being referenced. So that was the original proposal was produced at um, was presented at a CoData conference in, in 2000 and then followed up by a project within the, within the CoData National Committee in, in Germany. And we've done a lot of work on data citation since. So with ICSTI, we have a joint task group on data citation standards and practice. And I'll talk a little bit about some of the recent work um, that that group has done. So last year in April, the, code, the report produced by that CoData group was being circulated for review. Data citation should include a persistent method of identification that's machine actionable, globally unique, and widely used as a community, such as a digital object identifier. So as I said, those principles are available on the Force 11 website, and I invite you to look at them, consider them, and, and consider their importance, and perhaps endorse them. Alongside these developments um, towards data citation, we increasingly find that journal editorial boards are producing data availability policies. I often talk, because as well as executive director of CoData, I'm also on the board of directors of the Dryad Data Repository Initiative. And the Dryad Joint Data Archiving Policy, I think, was a particularly important event in journal data policies and data archiving. 
So a group of journals in the fields of biodiversity and evolutionary biology got together and decided we as a group will prepare this policy and require of our, our, our authors that they make the data underpinning the research articles available. And where those data are of particular type and there's an existing specialist data repository available, then those data should go to that repository. But where they're generic data for which there isn't a specific home, then they recommend the use of Dryad. Recently, PLOS, the Public Library of Science, also updated their uh, data policy. However, research conducted with the GISC project, which was one of the last things which we funded in, in the program before I left, um, a, a project called Jord found that in their sample of a few hundred journals, roughly half of them had some sort of statement that it would be a good thing if the data were made available. But only a quarter of those, so 12.5% in total, had something that was very specific. You should make your data available through a specific database or archive in a specific format to a specific standard. So this is something that we want to encourage. So I'll mention quickly an initiative called BioSharing, which is working on this in a particular area of research. The data's there, but it's on hard drives under the desk. It's effectively inaccessible unless you write an email to the researcher. And as time goes on, it gets either lost or forgotten about, or there's the natural mortality rate. And so this study showed that after 20 years, roughly 80% of ecology data in their sample was irretrievable. Well, I think that is an absolutely cata catastrophic loss. That is, it, there will have been important work there for which we no longer have the evidence. There may have been some of the, I forget the term, the, the sleepers? Sleeping the sleeping beauties in there for which we no longer have the data. And we hope also that given the arguments about the increase in citation for published work associated with available data, that will increase data citations. And this references some work that um, has been done recently in the context of a European project called ODIN, which was specifically a collaboration between DataCite, which provide permanent identifiers for data, and ORCID, ORCID, which provide permanent identifiers for researchers. And they provided a, a simple way of associating those two things so that you can add information about your data, the data that you have published, to your ORC ID profile. And we will be tracking citations and reuse of those data as much as we can. And these are the deposit rates. So in the last month or so, 228 data deposits. Um, in total, total data files, nearly 20,000. So, so far it's been a significant success. The real test will come in roughly two years time whether we meet our target for number number of deposits to make Dryad sustainable. But we're certainly on track and, and more than on track for that. So, merci de votre attention. Je suis désolé d'avoir <laughs> avoir subi la nécessité de changer langue, mais uh, je pense que c'était mieux uh, comme ça. Merci.